บทที่หนึ่งใครเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรมคนเราชอบพูดเรื่องลี้ลับน่าตื่นเต้นเรื่องที่พยากรยากว่าจะออกหัวออกก้อยท่าไหนเพราะชอบแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อและถึงจุดหนึ่งก็อยากพิสูจน์ว่าตนเป็นฝ่ายถูกในขณะที่คนอื่นอ่านทางไม่ขาดอย่างตนอย่างเช่นบางทีเถียงกันคอเป็นเอ็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องสัตว์ประหลาดเรื่องสงครามโลกต่างคนต่างมั่นใจเอาจริงๆว่าความเชื่อของตนถูกความเชื่อของตนเท่านั้นตรงกับความจริงทั้งทงที่อาจไม่รู้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงประกอบเลยแม้แต่น้อยมนุษย์เป็นกันได้อย่างนี้จริงๆคือเชื่อโดยไม่ต้องหาหลักฐานสนับสนุนฉะนั้นเมื่อเถียงกันเรื่องความเชื่อแล้วถามอีกฝ่ายว่าแน่ใจได้อย่างไรแล้วสืบไปสืบมาสรุปว่าเพราะคิดเอาเองเพราะคาดดาวเอาตามอำเภอใจหรือเพราะมีอคติอยากให้ความจริงตรงกับสิ่งที่ตนเชื่อก็อย่าไปใส่ใจเลยจะดีกว่าเป็นทุกข์เปล่าเปล่าเพราะคนเกือบทั้งโลกต่างก็ยินดีที่จะทึกทักตามใจตนต่างๆนานาไม่มีวันที่เราจะไปไล่จี้ให้ใครต่อใครหันเหศรัทธาของเขามาตามทางศรัทธาของเราได้หมดแน่ๆขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดประการหนึ่งไม่ว่าไทยหรือเทศไม่ว่าเชื่อนรกสวรรค์หรือไม่เวลาโกรธเกลียดใครก็มักสาบแช่งไปว่าไปลงนรกเถอะหรือแม้ไม่ถึงขั้นสาบแช่งก็นึกอยู่ในใจว่ากรรมที่เขาทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจย่อมส่งเข้าไปไม่ดีแน่นอนนับว่าเป็นการเดาแกมแช่งอยู่ดีคนเราก็เท่านี้รักใครก็จะดันก้นเขาขึ้นฝั่งสวรรค์เกลียดใครก็จะคว้างเขาลงเหวนรกโดยที่ความจริงสวรรค์และนรกไม่ได้เปิดประตูต้อนรับใครตามการแยกเขี้ยวยิงฟันลุ้นตัวโกงของบรรดาญาติมิตรหรือศัตรูคู่อาฆาตรายใดเลยเรื่องของกรรมหรือที่คนไทยชินหูกับคำว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นหนึ่งในสี่ของอจินไตอจินไตคือเรื่องที่ไม่ควรใช้ความคิดตรึกเดาหรือฟุ้งซ่านจินตนาการไปเองคือจิตไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วจะโดนสนองคืนท่าไหนแต่กรรมรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรจิตได้แต่คาดเดาส่วนกรรมเป็นผู้ตัดสินว่าเราเดาถูกหรือเดาผิดในต้นบทขอกล่าวถึงอจินตายโดยสังเกตเป็นอันดับแรกเพราะเห็นว่าโยงกันแล้วจะทำให้เข้าใจเรื่องกรรมวิบากได้กระจ่างกว้างขวางขึ้นหัวข้ออจินตายสี่ประกอบด้วยสี่ข้อคือ 1. พุทธวิสัย 2. ชาญวิสัย 3. วิบากแห่งกรรมและ 4. ความคิดเรื่องโลกและจักรวาล 1. พุทธวิสัยหมายถึงคุณสมบัติและความสามารถของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเช่นหนึ่งในความสามารถของพระพุทธองค์คือรู้ทุกอย่างถ้าด้วยปุถุชนวิสัยก็ย่อมสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรมนุษย์ที่ไหนจะไปรู้ทุกอย่างได้เล่าอันนี้เป็นการมองมาจากมุมมืดอันแคบจำกัดของปุถุชนซึ่งแม้ได้ข่าวว่ามนุษย์อื่นแค่จดจำสิ่งต่างๆได้มากกว่าหรือคิดเลขได้เร็วกว่าหรือเจนจัดในการงานหลากหลายกว่าตนก็โน้มเอียงจะดูหมิน่นเห็นเป็นข่าวกุพร้อมจะเอ่ยเต็มปากเต็มคำแล้วว่าไม่เชื่ออย่างนี้จะไปเชื่อพุทธวิสัยอันเหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้อย่างไร 2. ชาญวิสัยหมายถึงคุณภาพจิตที่สามารถนิ่งอย่างเอกอุเสพรถปิติสุขในสมาธิอันยิ่งใหญ่ระดับทิศที่เกินประสบการณ์มนุษย์สามัญและนอกจากนั้นยังมีผลเป็นความผ่องใสทางกายเกินคนธรรมดาล่วงรู้สิ่งลี้ลับต่างๆมากกว่าที่จิตคิดคิดนึกนึกทั่วไปจะทำได้แม้ผู้ได้ฌานพยายามพนันาความสุขและความล่วงรู้ต่างๆให้คนกิเลสหนาทั้งหลายฟังหรือกระทั่งอยากให้รับรู้ตามเขาจะมีภาพของคนบ้าคนเพ้อเจอ้อหรือคนหลอกลวงมากกว่าอย่างอื่นและในทำนองเดียวกันแม้ใครเชื่อเรื่องฌานก็ไม่อาจจินตนาการถูกว่ารถสุขระดับฌานนั้นยิ่งกว่ารถสุขแบบโลกๆสักแค่ไหนรวมทั้งไม่อาจเข้าใจเลยว่าจิตอีกแบบสามารถทะลุทะลวงกำแพงความไม่รู้ต่างๆนานาได้อย่างไรเช่นอ่านใจคนอื่นออกเป็นคำๆพยากรณ์อนาคตได้แม่นยำเหลือเชื่อเป็นต้น 3. วิบากแห่งกรรม
หมายถึงผลที่ปรากฏเป็นเหตุการณ์ต่างๆนานาในชีวิตเราเมื่อไม่รู้เหตุผลเราก็อาจบัญญัติคำว่าบังเอิญขึ้นมาแต่แม้เมื่อเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเป็นผลที่หลั่งไหลมาจากต้นทานคือกรรมเก่าก็ไม่อาจเข้าถึงว่าตนเองเคยไปทำกรรมอันใดไว้หลายคนโยงกรรมอันเป็นต้นเหตุเข้ากับผลกรรมอันเป็นปลายทางด้วยความคิดคาดเดาบางทีเผอิญถูกแต่หลายทีจะผิดถนัดและแม้จะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมละเอียดละออปานใดท่องจำหลักของกรรมวิบากได้มากมายเพียงไหนก็ไม่อาจระบุด้วยจินตนาการคิดนึกว่าตนเจอสุขหรือเจอทุกหนึ่งหนึ่งเพราะแรงกรรมเก่าอันใดเหวี่ยงมา 4. ความคิดเรื่องโลกและจักรวาลหมายถึงที่มาที่ไปของวัตถุซึ่งใหญ่มากๆเช่นโลกและดวงดาวกับวัตถุที่เล็กมากๆเช่นอะตอมและองค์ประกอบสุดจิว๋วหลายคนเข้าใจว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบคำตอบทั้งหมดแล้วแต่ความจริงก็คืออัจฉริยะที่อุทิศทั้งชีวิตทำงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัตถุระดับมหาภาคและจุลภาคนั้นเลิกพูดถึงความจริงสุดท้ายกันนานแล้วหลายคนเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ที่รู้มากที่สุดในโลกอย่างมากก็เป็นได้แค่เด็กที่ยืนอยู่บนชายหาดแต่อยากรู้อยากเห็นและสัมผัสความลี้ลับของท้องสมุดกันเท่านั้นเอาแค่ได้ข้อสันนิษฐานว่าก่อนเกิดจัก,กรวาลไม่มีอวกาศไม่มีการเวลาเท่านี้ก็งงแปดกลับแล้วว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไรและเหตุใดจึงอุบัติมหากรรมปนาตจากความไม่มีอะไรกลายเป็นดาราจากนับแสนล้านอย่างที่กาลังเห็นเห็นอยู่ได้ท่าไหนหัวข้อผู้มีสิทธิ์ล่วงรู้เรื่องอจินไตจากนิยามของอจินไตทั้งสี่คงสรุปได้ว่าเรื่องอจินไตนั้นคืนคิดคิดนึกนึกเอาก็หัวแตกเปล่าเพราะจะไม่มีใครได้คำตอบเรื่องอจินไตจากจินตนาการคาดเดาอย่างไรก็ตามใช่ว่าเป็นเรื่องอจินไตแล้วเราจะหมดสิทธิ์ล่วงรู้ความจริงอย่างสิ้นเชิงเช่นพุทธวิสัยนั้นเมื่อชาติหนึ่งชาติใดเบื้องหน้าโพ้นสามารถบำเพ็ญบารมีจนแก่กล้าพอจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ย่อมเข้าถึงพุทธวิสัยได้ว่ามีขอบเขตประมาณใดและสำหรับมนุษย์ที่บารมีไม่สามารถถึงความเป็นพระพุทธเจ้าก็อาจบำเพ็ญเพียรทำสมาธิจนถึงฌานผู้ได้ฌานย่อมทราบฌานวิสัยได้รวมทั้งยังอาจจะอย่างรู้เรื่องกรรมวิบากและเรื่องจัก,กรวาลกับภพภูมิต่างๆเป็นของแถมอีกด้วยสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสใดจรมารบกวนมีความอ่อนควรแก่การงานมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็สามารถโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอาศัยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงตาเนื้อของมนุษย์เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติและกำลังอุบัติทั้งในสภาพเลวทั้งในสภาพประณีตทั้งมีผิวพันธุ์ดีทั้งมีผิวพันธุ์ซามทั้งได้ดีทั้งตกยากนอกจากนั้นยังรู้ชัดว่าหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมจำแนกถูกว่าเมื่อสัตว์ใดดำรงตนอยู่ด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นผิดเบื้องหน้าเมื่อตายเพราะกายแตกก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่าใดดำรงตนอยู่ด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นชอบเบื้องหน้าเมื่อตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี่คือภาพการเห็นอย่างใหญ่ที่สุดสรุปโดยรวมคือถ้าทำดีมีความเห็นถูกสัตว์ย่อมบ่ายหน้าไปถือกำเนิดในสภาพน่าชื่นใจแต่ถ้าทำชั่วมีความเห็นผิดสัตว์ย่อมบ่ายหน้าไปถือกำเนิดในสภาพน่าสังเวชเมื่อเห็นการถือกำเนิดของวิญญาณแบบหนึ่งหนึ่งก็หมายความว่าย่อมเห็นสภาพแห่งภพภูมิซึ่งปรากฏอยู่นอกเหนือการรับรู้ของตาเนื้อด้วยอย่างเช่นโลกมนุษย์ใบอื่นหรือเช่นโลกทิพย์ของเทวดาเป็นต้นเป็นอันว่าใครมีสมาธิจิตที่บริสุทธิ
ก็มีสิทธิ์ล่วงรู้เรื่องอจินไตทราบว่าวิสัยของผู้มีฌานมีขอบเขตประมาณไหนทราบว่าผลของการประพฤติประกอบกรรมแบบหนึ่งหนึ่งจะออกหัวออกก้อยในวันตายท่าใดกับทางทราบด้วยว่าโลกอื่นมีจริงหรือไม่มีที่มาที่ไปเพื่อรองรับวิญญาณบุญวิญญาณบาปประเภทใดบ้างพระพุทธองค์ยังตรัสปิดท้ายว่าการจะมีสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วได้นั้นคือต้องปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ถูกต้องอีกด้วยและพระองค์ท่านก็ไม่ได้ตรัสลอยๆแบบคิดสรุปเองโดยปราศจากหลักฐานยืนยันเป็นบุคคลสมัยพุทธกาลมีพระที่เจริญสติเจริญปัญญาตามแนวทางสติปัฏฐานสี่แล้วได้ผลจริงมากมายอย่างพระผู้ทรงคุณวิเศษเป็นที่เลื่องลือเช่นท่านอนุรุทธะซึ่งมีตาทิพย์และล่วงรู้เรื่องกรรมวิบากได้มากมายสาธยายธรรมเกี่ยวกับกรรมวิบากได้มากพอใครสงสัยไถ่ถามว่าทำไมท่านทราบกรรมวิบากได้แจ่มแจ้งแทงตลอดนะท่านก็จะตอบให้หายกังขาว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้วิบากของการกระทำทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตโดยฐานะโดยเหตุจะแจ้งตามความเป็นจริงก็เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่และการยืนยันทํานองเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุคสมัยไม่ใช่ว่าสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกแวดล้อมพระองค์แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีใครทําได้อีกข้อเท็จจริงคือใครเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากจะเป็นสองพันปีก่อนจะเป็นสองพันปีหน้าหรือจะเป็นปีพศนี้ก็ย่อมมีสิทธิ์รู้เรื่องอจินตายอย่างกรรมวิบากและภพภูมิได้เสมอกันหมดไม่เว้นแม้แต่ผู้เขียนและผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยหัวข้อนิยามของกรรมและวิบากกรรมแปลว่าการกระทำแบ่งอย่างกว้างสุดเป็นธรรมดีหรือกุศลกรรมและธรรมชั่วหรืออกุศลกรรมและการกระทำนั้นย่อมไหลมาจากเจตนาจึงต้องตัดสินกันที่เจตนาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบคือจะเห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดก่อนแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดังนี้จะเห็นว่ากรรมไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่อย่างใดไม่ต้องใช้ความสามารถแบบผู้วิเศษที่ไหนถ้าหากเห็นเข้าไปในขณะหนึ่งหนึ่งได้ว่าเรามีเจตนาอย่างไรก็เรียกว่าเป็นผู้เห็นกรรมของตนเองแล้วว่าดีหรือร้ายหากเป็นไปในทางเกื้อกูลกรุณาก็ต้องว่าดีหากเป็นไปในทางเบียดเบียนให้เดือดร้อนก็ต้องว่าร้ายขอยกตัวอย่างง่ายที่สุดคนเราอาจร้องดังๆออกมาเป็นคำว่าเฮ้ยเหมือนกันทั้งซุ้มเสียงทั้งระดับเสียงทั้งความสั้นยาวของเสียงดูเผินๆน,น่าจะก่อกรรมทางวาจาอันเดียวกันแต่หากทราบว่าร้องในเหตุการณ์แบบไหนก็จะเห็นเจตนาที่อยู่เบื้องหลังวจีกรรมเช่นถ้าร้องขึ้นมาข้างหลังคนกำลังเผลอกะให้เขาสะดุ้งตกใจขวัญหายอันนั้นก็เรียกว่ามีความประสงค์ร้ายแต่ถ้าร้องขึ้นเตือนเพราะเห็นคนกำลังจะเดินเหมือให้รถชนเช่นนั้นจะเรียกว่ามีความประสงค์ดีแม้ทางกฎหมายเวลาจะตัดสินใครก็ดูกันที่เจตนาไม่ใช่เห็นใครฆ่าคนแล้วตัดสินไปเหมือนๆกันหมดกฎแห่งกรรมก็เช่นนั้นคือไม่ได้มองกรรมโดยความเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแต่มองกรรมโดยความเป็นเจตนาถ้าจำไว้อย่างนี้ก็จะสบายใจและตอบคำถามให้ตัวเองได้หลายๆเรื่องเช่นขับรถอยู่ดีๆมีแมวโดดใส่ล้อไม่เปิดโอกาสให้เราเบรกใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้เราย่อมไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าสัตว์แต่อย่างใดเลยอีกประเด็นหนึ่งมีผู้เชื่อว่าคนเราเจตนาทำอะไรไปทั้งชีวิตนั้นก็เพราะการดนบันดาลหรือเพราะการควบคุมของสิ่งลี้ลับที่ทรงอำนาจเหนือมนุษย์ความจริงการคิดทำอะไรของเราเป็นเพียงปฏิกิริยาโต้อตอบสิ่งกระทบเท่านั้นดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นฉไนผัสสะนั่นเองเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมฉะนั้นหากขาดผัสสะเช่นรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้น
ของกระทบตัวนำมาทำกระทบใจจิตของเราจะว่างเฉยไม่น้อมไปสู่ความจงใจเจตนากระทำการใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าเด็กข้างถนนผู้ตกยากไม่มีความหิวโหยแต่ต้องกายน้ำลายก็จะไม่ไหลสอใจคอจะไม่อยากลอบขโมยข้าวและน้ำขึ้นมาได้เป็นต้นส่วนที่ว่าเขาจะยับยั้งชั่งใจหรือตัดสินใจลงมือขโมยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรบการระหว่างกิเลสและมโนธรรมซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อต่อไปในที่นี้สรุปคือโดยความเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มีหูตามีหนึ่งสมองสองมืออย่างนี้เองสามารถเข้าอกเข้าใจเรื่องกรรมได้เพราะทั้งเหตุให้เกิดกรรมและทั้งเจตนาก่อกรรมหนึ่งหนึ่งนั้นสามารถสืบทราบตรวจสอบและรู้จริงแก่ใจตนว่าทำสิ่งใดเพราะอะไรและเพื่ออะไรวิบากแปลว,ว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้วิบากเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกรรมดังที่กล่าวแล้วแต่ต้นว่าวิบากกรรมเป็นหนึ่งในอจินตไตไม่ควรคิดคาดเดาให้เกิดโทษทางใจเปล่าๆอย่างเช่นเราชอบไปเร่งรัดประคนสาบแช่งให้คนเลวได้รับความวิบัติไวัยยิ่งถ้าใครทำร้ายเราแล้วไม่เห็นเขาถึงความวอดวายภายในสามวันเจ็ดวันก็มักบ่นว่าสงสัยวิบากกรรมไม่มีจริงกระมังที่วิบากเป็นสิ่งรู้ได้ยากหรือกระทั่งเชื่อได้ยากว่าเป็นของจริงก็เพราะลำดับการให้ผลของกรรมนี่เองเช่นบอกยากว่าเราร้องเฮ้ยด้วยเจตนาแกล้งคนไปแล้วเมื่อใดผลนั้นจะย้อนกลับมาหาเราลองตรองดูว่าถ้าร้องแกล้งเพื่อนให้ตกใจเล่นโดยทราบว่าเป็นไปเพื่อหัวเราะสนุกก็จะมีน้ำหนักความรู้สึกที่ใส่ลงไปในการกระทำอย่างหนึ่งแต่ถ้าร้องแกล้งคนแก่ที่เราทราบว่าเป็นโรคหัวใจไม่ควรตกใจมากๆอาจช็อกได้น้ำหนักความรู้สึกที่ใส่ลงไปในการกระทำจะต่างไปเป็นคนละเรื่องทันทีด้วยความคิดนึกคาดเดาธรรมดาเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าผลสะท้อนที่ย้อนกลับมาหาตัวเรานั้นระหว่างแกล้งเพื่อนเอาสนุกกับแกล้งคนแก่ให้ช็อกตายจะต่างกันขนาดไหนที่สำคัญคือเมื่อใดจะให้ผลเมื่อให้ผลแล้วเราอาจนึกไม่ถึงหรือลืมไปแล้วว่าเคยก่อกรรมอันเป็นต้นเหตุให้โดนลงโทษแต่ปางไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิบากแห่งกรรมเป็นชนัยเราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามีสามประการคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันหนึ่งกรรมที่ให้ผลในภพที่ไปเกิดใหม่หนึ่งกรรมที่ให้ผลในภพถัดถัดไปหนึ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าวิบากแห่งกรรมถ้าทราบว่าร่างกายนี้ก็เป็นวิบากกรรมของเราเราจะทราบว่าแม้วินาทีที่หายใจเข้าออกในปัจจุบันเราก็กำลังเสวยวิบากของกรรมอันทาไว้ในอดีตชาติอยู่เช่นเมื่อเจอใครเขาให้ความชื่นชมว่าเราสวยหล่ออันนั้นก็เรียกว่าเป็นการเสวยผลจากกุศลกรรมเก่าในอดีตที่มาให้ผลในชาติปัจจุบันเป็นต้นนอกจากนี้ผู้คนและสรรพสิ่งในโลกทั้งใบก็เหมือนถูกจัดตั้งมาให้พร้อมตกรางวัลและลงโทษเราได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีการพักร้อนหรือวันหยุดพิเศษด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจพุ่งย้อนกลับมาสนองตอบรวดเร็วราวกับจรวดภายในชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถัดจากนาทีที่ก่อกรรมก็ได้วิบากกรรมเป็นธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์และไม่มีธรรมชาติอื่นมาเปรียบเทียบเพราะวิบากกรรมอาจทำตัวเป็นแรงดึงดูดเป็นแรงผลักดันเป็นผู้ก่อสร้างหรือเป็นผู้ทำลายก็ได้ทั้งนั้นและสำคัญคือการเข้าคิวให้ผลนั้นไม่อาจประเมินหรือประมาณเอาด้วยอคติของปุถุชนธรรมดาแต่ละคนมีฐานอำนาจที่พร้อมให้ก่อกรรมต่างกันเช่นเศรษฐีจะให้ทรัพย์แก่ผู้ตกยากได้มากกว่าคนใจบุญที่รวยน้อยกว่าขณะเดียวกันเศรษฐีก็มีอิทธิพลจ้างวานคนไปปลุกรุกหรือทำร้ายศัตรูได้มากกว่าคนใจบาปที่รวยน้อยกว่าไปด้วยและฐานอำนาจที่กรรมเก่าส่งมาให้นั้นก็เป็นเสมือนกำแพงปกป้องที่มีความหนาบางและสูงต่ำผิดกันเช่นเศรษฐีใหญ่ต้องเล่นพนันหลายปีกว่าจะหมดตัวในขณะที่ชาวบ้านฐานะปานกลาง
เล่นพนันไม่กี่วันอาจล่มจมล่อนจอนได้หากกรรมเก่าในอดีตให้วิบากเป็นเรือใหญ่เอาไว้ลอยลำยังปลอดภัยแล้วเจ้าของเรือต้องทุบต้องเจาะต้องรื้อเรือตัวเองกันนานกว่าที่เรือจะจมอันนี้คงพอทำให้หายสงสัยได้ว่าเหตุใดผู้ที่เราพิจารณาว่าเขาเลวสุดๆถึงไม่ได้รับการลงโทษจากกฎแห่งกรรมเสียทีเราอาจเห็นเฉพาะเมื่อเขาสร้างอกุศลกรรมในปัจจุบันแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าปางก่อนปางไหนเขาสร้างอัคระมหากุศลยิ่งใหญ่เกินการเพียงใดดังนั้นจึงควรทำใจเป็นกลางบอกตนเองว่าเรายังไม่รู้แจ้งเรื่องวิบากแต่หากรู้จริงๆก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ประทานไว้กระทั่งมีสมาธิตั้งมัน่นจิตมีความผ่องแผ้วจากกิเลสมีความเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองไม่มีอคติกับใครอื่นจึงค่อยน้อมจิตไปอย่างรู้จับคู่ได้ถูกว่าวิบากนี้ไหลมาแต่กรรมอันใดหรือก่อกรรมนี้แล้วจะต้องไปเจอกับวิบากท่าไหนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะแสดงไว้ต่อไปในหนังสือเล่มนี้ด้วยขอกล่าวถึงเกรดเกี่ยวกับคำว่ากรรมอีกสักนิดนิยามของกรรมยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลบคือดั้งเดิมในภาษาธมินหรือมาลายูกรรมจะหมายถึงผลร้ายของการกระทำดังนั้นถ้าใครใช้คำว่ากรรมคำเดียวแทนบาปเคราะห์หรืออีกในหนึ่งคือเป็นวิบากร้ายเช่นไทยเรามักพูดว่าไปทำเวรทำกรรมมาแต่ไหนหนอก็ไม่ถือว่าผิดจากความหมายของต้นตำรับเสียทีเดียวเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าพุทธเรากล่าวถึงกรรมโดยความเป็นกลางสื่อได้ทั้งทางดีและทางร้ายถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกกรรมขาวบ้างหรือกุศลกรรมบ้างส่วนถ้าเป็นกรรมร้ายก็เรียกกรรมดำบ้างหรืออกุศลกรรมบ้างหัวข้อที่ตั้งของกรรมวิบากนี่เป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งที่คนเริ่มศึกษาเรื่องกรรมมักไถ่ถามกันคนเราเคยชินกับการเห็นรูปด้วยตาเห็นต้นแหล่งกำเนิดเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเลยทำให้เชื่อว่าถ้ากรรมมีจริงก็ต้องสามารถแสดงตัวได้หรือเราสามารถตรวจตำแหน่งที่อยู่ของวิบากซึ่งเหมือนติดตามเราเป็นเงาตามตัวได้ทว่าพลังที่อยู่ในรูปของสัตว์จะไม่ได้ตรวจจับกันง่ายๆเหมือนพลังชนิดอื่นนอกจากสมาธิจิตอันบริสุทธิ์จากกิเลสชั่วคราวแล้วปุถุชนไม่อาจทราบได้ว่ามีสัจจากี่ล้านเรื่องติดตามพวกเขาอยู่และเรื่องไหนจะให้ผลก่อนเรื่องไหนจะให้ผลทีหลังแต่ในเมื่อบอกว่ามีอยู่ก็ควรจะบอกได้ถูกว่าสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเห็นจะจะอย่างไรพระพุทธองค์เป็นนักเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเหตุเพราะพระองค์สามารถเห็นในสิ่งที่สัตว์อื่นไม่เห็นและเป็นการเห็นที่แจ่มแจ้งลึกซึ้งตลอดสายฉะนั้นจึงควรฟังพระองค์ตรัสคือกรรมที่อำนวยผลในขอบเขตกามธาตุมีอยู่กามภพจึงปรากฏและด้วยเหตุนี้กรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณชื่อว่าเป็นพืชตัณหาชื่อว่าเป็นยางหมายความว่าเมื่อทำกรรมอันเกลือกล้วยอยู่ด้วยกามไม่ได้ทำกรรมอันจะหลุดพ้นจากกามไปรวมอยู่กับพระพรหมหรือเข้าถึงนิพพานก็ยังต้องถูกคุมขังไว้ในอนาเขตของกามนั่นเองพบอันเนื่องด้วยกามจึงปรากฏเพราะฉะนั้นกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาเป็นพื้นยืนเป็นจุดเริ่มต้นฝังเมล็ดพันธุ์ส่วนวิญญาณเป็นพืชซึ่งอาศัยผืนนาตั้งอยู่เป็นสิ่งที่งอกเงยขึ้นจากพื้นดินนั้นและตันหาหรือความทยานอยากเปรียบเหมือนยางคือพืชนั้นถ้ายังไม่หมดยางก็แปลว่ายังไม่ตายและเอาไปพ่อปลูกใหม่ได้จากหลักธรรมนี้สามารถพลิกมุมมองของเราเสียใหม่ได้ประการหนึ่งนั่นคือเราไม่อาจจินตนาการว่ามีวิญญาณอมตะเป็นดวงดวงวิญญาณไม่ได้มีรูปทรงหน้าตาอย่างหนึ่งหนึ่งเที่ยงแท้บนส่วนยอดสุดมิได้มีเขาหรือสวมชดาอย่างถาวรแต่ด้วยสนามพลังกุศลแห่งกรรมขาวจึงมีที่เกิดของวิญญาณซึ่งฉายรัศมีสว่าง
และด้วยสนามพลังอากุศลแห่งกรรมดำจึงมีที่เกิดของวิญญาณอับแสงสวยัยและเมื่อตั้งมุมมองไว้ใหม่ได้อย่างนี้เราก็จะเลิกพยายามนึกคิดจินตนาการว่ากรรมมีรูปทรงอย่างไรเป็นลูกคลื่นเป็นดวงกลมหรือเป็นของทึบของโปร่งที่ดักหน้าดักหลังห่างจากเราอยู่กี่เมตรภาพความจริงที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่เหนือจินตนาการเราต้องทราบผ่านสัมผัสรู้สึกเข้าไปตรงๆว่าเพราะมีสนามพลังกรรมปรากฏรองรับอยู่วิญญาณจึงได้ที่ปรากฏหลักธรรมชาติที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีได้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากหากเข้าใจได้ก็จะทำลายความกังขาในข้อขัดแย้งทั้งปวงลงได้เช่นกันเราจะเลิกสงสัยอย่างแคบจำกัดอยู่ในขอบเขตของรูปทรงสีสันของรูปธรรมหยาบๆแต่จะเข้าไปสัมผัสถึงสัจจะแห่งเหตุผลอันเป็นต้นแหล่งบรรดาลร่างกายสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ทั้งหมดคำถามเช่นที่ตั้งของวิบากอยู่ตรงไหนจะกลายเป็นของตื้นๆไปในทันทีหากรู้สึกเหมือนจะเข้าใจอะไรเป็นเขารังรางแต่ไม่กระจ่างแจ้งเต็มที่ก็ขอให้เห็นเป็นเรื่องปกติเพราะจิตที่ยังคิดคิดในแบบต้องมีรูปทรงสีสันเป็นตัวตั้งนั้นจะไม่สามารถสัมผัสนามธรรมซึ่งอยู่คนละมิติกับรูปทรงสีสันเหมือนสมมุติให้เราอาศัยอยู่ในกระดาษสองมิติที่มีเพียงด้านกว้างกับด้านยาวเราจะนึกไม่ออกเลยว่าด้านลึกหรืออากาศที่รองรับกระดาษอยู่นั้นเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าทำความเข้าใจผ่านสติปัญญาแบบมนุษย์ไปพลางๆว่ายังมีมิติแห่งความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าหอหุ้มเราอยู่และภายในขอบเขตมิติดังกล่าวนั้นเองเป็นที่ตั้งของวิบากกรรมของเราหัวข้อบทสำรวจตนเองเมื่อทราบนิยามของกรรมและวิบากจะเห็นว่าคนธรรมดาสามารถรู้แก่ใจว่าตนทำกรรมทางความคิดกรรมทางคาพูดและกรรมทางกายไว้อย่างไรบ้างแต่ไม่อาจรู้เห็นแจ่มแจ้งในเรื่องวิบากของกรรมทั้งสามนั้นเพื่อให้สัมผัสกับของจริงในตนเองบทนี้จะให้ทำความรู้จักกับกรรมวิบากของแต่ละคนผ่านกรรมร้ายและกรรมดีตามลำดับขอให้ระลึกว่านี่เป็นการสำรวจตนเพื่อทำความรู้จักกับกรรมวิบากยังไม่ใช่ข้อสอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังเก็บเกี่ยวคะแนนไม่ต้องพวงคิดปกป้องตนเองไม่ต้องห่วงเรื่องภาพไม่ดีเราเอาความจริงเป็นที่ตั้งอย่างเดียวพออกุศลกรรมถ้าให้นึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีกรรมอันใดในชีวิตที่เรารู้สึกผิดชัดไม่ว่าจะล่วงเลยมานานเพียงใดก็ยังนึกถึงอยู่หรือยังจำได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเหตุการณ์ย้อนกลับมาสนองแล้วกระตุ้นเตือนให้นึกถึงความผิดนั้นๆเสมอให้ถามตัวเองเป็นข้อๆอีกด้วยว่า 1. เราสำนึกผิดหรือไม่ 2. เราตั้งใจไม่ทำอีกหรือไม่ 3. เรารักษาความตั้งใจไม่ทำอีกได้จริงหรือไม่กุศลกรรมถ้าให้นึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีกรรมอันใดตลอดชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเราภาคภูมิใจเสมอทุกครั้งที่นึกถึงไม่ว่าจะล่วงเลยมานานเพียงใดก็ยังนึกถึงอยู่หรือยังจำได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเรื่องย้อนกลับมาตอบแทนแล้วกระตุ้นเตือนให้นึกถึงความดีนั้นๆเสมอให้ถามตัวเองเป็นข้อๆอีกด้วยว่า 1. เรารู้สึกว่าบุญนั้นเป็นของดีหรือไม่ 2. เรามีกำลังใจจะทำดีเช่นนั้นให้ยิ่งขึ้นไปหรือไม่ 3. เรารักษาความตั้งใจทำดีได้จริงหรือไม่การตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองจนครบทุกข้อโดยไม่คำนึงถึงคะแนนจะเป็นชนวนให้จิตเริ่มอย่างเข้าไปในความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากที่สัมผัสได้โยงเหตุโยงผลได้โดยเฉพาะเมื่อค่อยๆสังเกตไปเรื่อยในชีวิตจริงวันต่อวันแม้ยังไม่มียานอย่างรู้เช่นผู้มีกำลังสมาธิจิตผ่องแผ้วแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้จิตของเราฉาบฉวยละเลยดูดายกับการกระทำต่างๆอย่างที่ผ่านมาส่วนลึกต้องเริ่มถูกปลุกให้สำนึก
ว่ากรรมใดๆทำแล้วไม่สูญเปล่าแต่ต้องย้อนกลับมาคืนผลแม้ไม่ด้วยเหตุการณ์กระทบก็มาในรูปสุขทุกทางใจอยู่ดีสรุปพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมและวิบากไว้แจ่มแจ้งแล้วน่าเสียดายที่เหล่ามนุษย์ผู้มีบุญพอจะพบพุทธศาสนากลับไม่ยอมอ่านกันเองเรื่องการตัดสินว่าจะได้รับผลกรรมอย่างไรนั้นจิตไม่รู้แต่กรรมเขารู้เขาไม่มีอัคติในการทำหน้าที่ตัดสินส่งใครไปเสวยผลใดๆผู้รู้แจ้งเรื่องกรรมวิบากจากจิตอันเป็นสมาธิผ่องแผ้วย่อมได้เปรียบเพราะจะไม่เพียงเชื่อตามตามกันแต่เป็นความเห็นประจักษ์แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ทนโทษต่อหน้าต่อตาทุกวินาทีชีวิตที่เหลือจะขวนขวายพยายามประกอบแต่กรรมดีให้มากที่สุดเพื่อความสุขความเจริญของตนเองโดยตรงขอให้อ่านต่อไปจะทราบว่ามีวิธีพิสูจน์เพื่อความประจักษ์แจ้งความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากด้วยตนเองซึ่งพระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้ชัดเจนแล้วจบบทที่หนึ่ง